welcome to Veranda Rice YouTube channel. So, in the time and distance, we will see a video at the time and distance. We will see a train part of the relative speed in the concept. We will see a topic in the same way. We will see a topic in the same way. We will see a formula in the same way. We will see a question in the same way. Questions are train level ni, atau bahasa relative speed ni, concept ni level ni. Paksa somehow Indo kondo, elah ada train le question sebab korang sih difficult type tu kan ada orang. Like train aku kandu ni jatuh ni korang kuti rada attempt je ya rila. Atau, nama concept tu nama clear awat tu dengan tu perbincangan ni. Atau completely okay mana. So nama le inna inda cie ni ni macam ni jadi train ni question sebab ni concept sebab ni mana sila ki detail ni di cie itu puan main ni tu puan ni. Tapi train ni lor portion mutton nama le agresi ni cover ya main ni tu try je. Ini ni korang sih Orang kurang dale higher level questions sekarang, kita mula berenang video, next video, ini second part ini, kita mula cover ini dari kita. So, kita mula first question nak, kita. Kita mula first question nak. Okay, the distance between two places R and S is 42 km. Apa yang anda setala anda? Saya ni tu figure orang kita berci berci pula, figure orang kita berci pula. Okay, tanda setala. R, S. இவரு தம்மிலில் distance வந்து வரையின்னது 42 km ஆனு and it starts from R with a speed of 4 km towards S அப்பம் அனித்த எந்தி இன்னும்டு அனித்த R வந்து வரையின்ன போய்ண்டி இன்ன S இலேக்கு போவானு அனித்தேட speed வந்து வரையின்னது 4 km per hour ஆனு okay அது கழிந்து பரைந்து, at the same time, Roshan starts from S towards R with the uniform speed of X. இதே சமைத்து Roshan எந்தே என்னும் S இன்ன, Rலேக்கு போன்னும் Roshan என்று speed அந்த வரைந்து, X km per hour. இப்பு நம்டைக் கேச்சின் இதானே, if they meet after 6 hours, find the speed of Roshan. இவன் இரண்டு வேறும் கொட இப்பு இரண்டு வேறும் opposite directionலில் போம் போம் at some point இவன் இந்தியும் meetயும் இல்லை இவன் meetயும் அப்பு இ meetயும் செய்யின்னது 6 hours இனை சேசமானங்கள் meetயும் இந்த time 6 hours இனை சேசமானம் நுண்டங்கள் Roshan டே speed எத்திரையானதான் நம்மட question போக question நம்க்கு clear ஆயல்லோ இன்ன நம்க்கு இது எங்கனே solveயான் நோக்கா இத்தரம் questions solveயம் நம்மல் basic காய்ட்டு அரண்ஜிடிக்கேன் ஒரு formula வண்டு அது இதான நம்மட formula T meet equal to distance by relative speed அதையது மீட்டியான் இடுக்குந்தான் சாமையம் என்ன வரையினது distance அதையது இலைக்கு விருப்போம் start in ஒரு journey start in ஆ சமையத்தொல்ல distance by relative speed இருக்கிறேன் இனி relative speed நம்ம் கரையா இருக்கிறேன் என்னலும் நான் ஜஸ்ட் வந்து பாரையாம் இப்போம் இவ்வடை இக்கேசில் அனித்தையும் ரோஷன் என்தான் opposite directionலான் travel இன்னது அப்போம் இவ்வடை relative speed அந்த வரையின் எத்திரையா இருக்கிறேன் 4 plus x இருக்கிறேன் same direction लाने विचार चो अदाय द रोशन में इंगोटान ट्रैवल ए इन्दर आनी दे ही में इंगोटान है ट्रैवल ए इन्दर same direction लाने लिवर डा स्पीड अत्रे आ रखी four minus x आ रखी अदा बस स्पीड इन्दर डिफरेंस आ रखी ओके अब इतने कार्य गल मैंने सिलवाये चोंडा नमक केंद्र जाये मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व या मेरी तो नो कम ओके Vocês T meter, meter என் அடுக்கும் நான் சமையம் 6 hours ஆனு, 6 equal to 42 by 4 plus X அந்த கிட்டம். ஓகே, அப்போம் நம்மக்கு 6ம் 42ம் குட கட்டியாம் 7 கிட்டும். ஓகே, so 4 plus X அந்த வருந்து 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 வ
അവിടെ നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻ മൈനസ് ഫോർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എനിക്ക് കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിരുന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുവാണ് എപ്പോഴും ടീ മീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഓക്കെ എ മോട്ടോർ സൈക്കിളിസ്റ്റ് പി സ്റ്റാർട്ട് ഹിറ്റ്സ് ജേണി എ മോട്ടോർ സൈക്കിളിസ്റ്റ് പി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഹിസ് ജേണി അറ്റ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഒരു പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിളിസ്റ്റ് അയാളുടെ ജേണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ് അയാളുടെ സ്പീഡ് എത്രയാണ് തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആഫ്റ്റർ തേർട്ടി മിനിറ്റ് എ മോട്ടോർ സൈക്കിളിസ്റ്റ് ക്യു സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫ്രം സെയിം പ്ലേസ് വിത്ത് എ സ്പീഡ് ഓഫ് ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റേഴ്സ് പെർ അവർ അപ്പം കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പം അതായത് ഓൾമോസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഇതേ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുവാണ് ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന അതേ ആദ്യം ഇയാൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത അതേ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സ്പീഡിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സ്പീഡിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യൂ എപ്പോഴായിരിക്കും എത്ര സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും പി എ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ അല്ലേ അല്ലെ ഞാനിങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിൽ പോവാണ് ഇയാൾ തിരിച്ച് എൻ്റെ ബാക്കിൽ നിന്ന് വന്നു വന്ന് എന്നെ മീറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുവാണ് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുവാണ് അല്ലേ അപ്പം ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബേസിക് ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടീ മീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് എന്നുള്ളതാണ് ടീ മീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് എന്നുള്ളതായിരിക്കും നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോർമുല പിന്നെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ സ്പീഡ് സ്പീഡ് തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ അവറും ക്യൂവിൻ്റെ സ്പീഡ് ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ അവറുമാണ് അപ്പോൾ പിയുടെ സ്പീഡിനേക്കാളും ക്യൂവിന് എന്തുകൊണ്ട് സ്പീഡ് ഉണ്ട് അഥവാ ക്യൂവിൻ്റെ സ്പീഡാണ് കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും ക്യൂ പി എ ഓവർടേക്ക് ചെയ്തിരിക്കും ഇനി സപ്പോസ് ഇമാജിൻ പിയുടെ സ്പീഡ് ആണ് കൂടുതൽ ക്യൂയുടെ സ്പീഡ് കുറവാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ക്യു പി എ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യത്തില്ല ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കുക നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാം ടീ മീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ റിലേറ്റീവ് സ്പീഡാണ് പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ എന്ത് തന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് പിയുടെ സ്പീഡ് തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് പറയുന്നുണ്ട് പി അരമണിക്കൂറ് ട്രാവൽ ചെയ്തെന്നും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും സ്പീഡ് ഇൻറ്റു ടൈം അല്ലേ സ്പീഡ് തേർട്ടി ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ആൻ അവർ അതായത് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അയാൾ എത്ര ദൂരം കവർ ചെയ്യും പതിനഞ്ച് കിലോ അല്ല അര മുപ്പത് മിനിറ്റ് പി ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അയാൾ പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഇനീഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ക്യൂ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രാവൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ടീ മീറ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യാനെടുക്കുന്ന സമയമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് പതിനഞ്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓവർടേക്കിൻ്റെ കേസാണ് അല്ലേ ഒരാൾ ഫ്രണ്ടിൽ പോവാണ് അയാളെ ബാക്കിൽ നിന്ന് ഒരാൾ സ്പീഡ് കൂട്ടി വന്ന് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ് അപ്പോൾ ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാകുമ്പോൾ സ്പീഡിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും എന്ത് വരുടെ റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് വിച്ച് മീൻസ് ഫോർട്ടി മൈനസ് തേർട്ടി ആയിരിക്കും റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് സോ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ടെൻ എന്ന് കിട്ടും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അവേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇവരെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയത് വിചാരിക്കുവാണ് സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ അതിനുശേഷം നമ
അപ്പോൾ ബി എന്ത് ചെയ്യും ഇയാൾ ഇങ്ങനെ എത്ര ദൂരം നടന്ന് കാണും ഇയാൾ ഇങ്ങനെ നാല് മണിക്കൂർ നടന്നു അതായത് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ എന്ത് ചെയ്തു എ കവർ ചെയ്തു എ സിക്സ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുവാണ് ബി ബൈസൈക്കിളിൽ എ ഫോളോ ചെയ്യുവാണ് ബി ബൈസൈക്കിളിൽ എ ഫോളോ ചെയ്യുവാണ് ബിയുടെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് അപ്പം ബി ഫോളോ ചെയ്യുന്നു ബി ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര സമയത്തിന് ശേഷം ബി ആരെ എ ക്യാച്ച് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ടി മീറ്റ് ആണ് ടി മീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടി മീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എന്താണ് രണ്ടു പേരും മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പം അതായത് എ ആദ്യം ഒറ്റയ്ക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്ത് എത്ര ദൂരം എത്തി ഇനിഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എ എത്ര ദൂരം എത്തും സിക്സ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ എത്തും അപ്പം അതായത് എ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് സിക്സ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ ഇപ്പുറത്ത് എത്തിയതിന് ശേഷമായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങുന്നത് എയുടെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ബിയുടെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ഇവർ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ് അപ്പോൾ റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സ്പീഡിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും വിച്ച് ഈസ് ടെൻ മൈനസ് ഫോർ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈം ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാറ് റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും ആറ് സോ രണ്ടും കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പം എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഹൗ ഫാർ ഫ്രം ദ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് വിൽ ബി ക്യാച്ച് എ എന്നാണ് അപ്പം നമ്മൾ ടൈം കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് എത്ര ദൂരത്തെത്തുമ്പോഴാണ് ബി എ ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്പീഡ് ഇൻറ്റു ടൈം ആണ് ഓക്കെ ടൈം നമുക്ക് കിട്ടി എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടി സ്പീഡ് നമുക്ക് ബിയുടെ സ്പീഡ് ഓൾറെഡി അറിയാമല്ലോ ബിയുടെ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ ടെൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ എയ്റ്റി ബൈ ത്രീ എയ്റ്റി ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് വരാന്ത റേസിൻ്റെ സിക്സ് ലെവൽ പ്രാക്ടീസ് മെത്തേഡ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം സോ വരാന്ത റേസിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്ന ഓരോ കുട്ടികളും ഈ സിക്സ് ലെവൽ പ്രാക്ടീസ് മെത്തേഡിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് ആദ്യം ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കോൺസെപ്റ്റ്സ് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ബേസിക് സർക്കിൾസിലായിരിക്കും സർക്കിൾസിൽ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള മെൻറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടുകൂടി നിങ്ങൾ കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകും അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ടയർ വൺ എക്സാമിൻ്റെ മോഡലായിരിക്കും സി ജി എൽ ടയർ വണ്ണിൻ്റെ പാറ്റേണിലായിരിക്കും ഈ എക്സാം അത് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നവർ എക്സ്ട്രീം സർക്കിളിലേക്ക് പോകും എക്സ്ട്രീം സർക്കിളിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടയർ ടൂന് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോവുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് സൂപ്പർ ബാച്ചുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ സൂപ്പർ ബാച്ചിൽ നമ്മൾ ബേസിക്കലി എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഒരു എക്സാമിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ വന്നതിന് ശേഷം ആ എക്സാമിന് തൊട്ട് മുന്നത്തെ പ്രാവശ്യമൊക്കെ ചോദിച്ച് ഏറ്റവും റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോവുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് റിപ് സെഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും റിപ് സെഷൻസിൽ നമ്മൾ ലൈക്ക് മോക്കുകൾ സ്ഥിരമായിട്ട് മോക്കുകൾ ഒരുപാട് എടുക്കുക അത് അനലൈസ് ചെയ്യുക അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനത്തെ കേസുകളായിരിക്കും നോക്കി പോകുന്നത് ആൻഡ് ഫൈനലി നമ്മൾ പോകുന്നത് മോക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂവിലേക്കായിരിക്കും നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്ന എക്സാമിന് ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മോക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ അസിസ്റ്റൻസും കൂടെ ഞങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ഞങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആസ് വെൽ ആസ് ഓഫ്ലൈൻ ബാച്ചുകളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓഫ്ലൈൻ ബാച്ചിൽ ഓൺലൈൻ ബാച്ചിൽ നിങ്ങളെ കൺവീനിയൻസ് അനുസരിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓഫ്ലൈൻ ബാച്ചുകൾ തന്നെ
kilometer per hour um aanannu vechu angane aanengil at what time they will cross each other avare etra samayathinu shesham aayirikkum cross cheyyunnathu nalladana question idinum nammude nerthu ubayichu adhe formula thanne namukku basic aayittu ubayikkam time to cross ennu parayna etrayana distance by relative speed aayirikkum ini ingenthe case gallu nammal general aayittu mind il vekkanda kaaryam ennu vechu kanjal ippa rendu train allengil oru train um ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വലിയൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് മറ്റൊരു ട്രെയിൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇങ്ങനെ ട്രെയിനിൻ്റെ സൈസിനോട് നമുക്ക് ഉപമിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളാണെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ട്രെയിൻ ആണെങ്കിൽ ട്രെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത് പ്ലസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണെങ്കിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിൻ ആണെങ്കിൽ ട്രെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത് പ്ലസ് മറ്റൊരു ട്രെയിൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെയും കൂടെ ലെങ്ത് ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് വരുന്നതായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് വരുന്നത് ഒരു പോള് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ തിന്നാണ് നമ്മൾ ട്രെയിനിൻ്റെ വിട്ടുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വിട്ട് വിട്ടൊന്നും ഒന്നും അല്ല അല്ലേ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോലും ഇല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് എന്താണ് ട്രെയിനിൻ്റെ മാത്രം ലെങ്ത് ആയിരിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഇവർ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമാണ് ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് എന്തായിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നൂറ്റി എട്ടായിരിക്കും ഇവരുടെ റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് പിന്നെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ട്രെയിനിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ലെങ്ത് മിക്കവാറും മീറ്ററിലായിരിക്കും തന്നേക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സ്പീഡ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലായിരിക്കും തന്നേക്കുന്നത് നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് സ്പീഡിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലേക്ക് ഒന്ന് ലൈക് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് ഒന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലുള്ള സ്പീഡ് നമ്മൾ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യനിലും കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ കാര്യം മാത്രം ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ടൈം ടു ക്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ടി മീറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് രണ്ട് ട്രെയിൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷനിലാണ് അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും നൂറ്റി അൻപത് എ പ്ലസ് നൂറ്റി എൺപത് റിലേറ്റീവ് സ്പീഡോ അൻപത് എ പ്ലസ് അൻപത്തി എട്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് ഇനി ബാക്കി എളുപ്പമാണ് നൂറ്റി മുപ്പത് ബൈ നൂറ്റി എട്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ടെന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ സോ നമ്മളിനി എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളിനി സോൾവ് ചെയ്യാം സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും സോ ത്രീ തേർട്ടി ബൈ തേർട്ടി തേർട്ടി ത്രീ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും സോ ലെവൻ സെക്കൻഡ്സ് ആണ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ നോക്കാം ഇത് ഇതേ സീരീസിലുള്ള ഇതേ മോഡൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോക്കാം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ടു ട്രെയിൻസ് ഓഫ് ലെങ്ത് വൺ തേർട്ടി സെവൻ ആൻഡ് വൺ സിക്സ്റ്റി ത്രീ മീറ്റർ ആർ റണ്ണിങ് അറ്റ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് ഫോർട്ടി ടു ആൻഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഓൺ പാരലൽ ട്രാക്സ് ടുവേർഡ്സ് ഈച്ച് അതർ ഇൻ ഹൗ മെനി സെക്കൻഡ്സ് വിൽ ദേ ക്രോസ് ഈച്ച് അതർ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ട്രെയിൻസ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ബേസിക്കലി ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ റിലേറ്റീവ് സ്പീഡാണ് അല്ലേ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ട്രെയിനാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ രണ്ടിൻ്റെയും ലെങ്തിൻ്റെ സമ്മായിരിക്കും നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ തേർട്ടി സെവൻ പ്ലസ് വൺ സിക്സ്റ്റി ത്രീ റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് ഇവർ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് സ്പീഡ് ഓൺ പാരലിൻ്റെ ടുവേർഡ്സ് ഈച്ച് അതർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷനിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് ഇവരുടെ സ്പീഡിൻ്റെ സമ്മായിരിക്കും വിച്ച് ഇസ് ഫോർട്ടി ടു പ്ലസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ട്രെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത് നമുക്ക് മീറ്റർ പെർ സെക് മീറ്ററിലാണ് സ്പീഡ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലാണ് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് ആക്കണം സോ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ നയൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും ഫൈവ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി